Hola, hola mis colegas. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, algo, un regalo, un detalle para alguien muy especial para mí. Es una amiga pues que de hace tiempo eh, la distingo, es alguien que aprecio mucho, eh, ella lo sabe, que la quiero mucho. Y bueno, eh, hoy decidí hacer este video, ¿sí? Con el fin de contarles una, una pequeña historia, ¿no? Algo diferente, vamos a hacer algo diferente. Simplemente voy a tejer como el detalle que le va a hacer ella. Que le va a hacer un pétalo de girasol, ¿sí? Un, un pétalo, no, una flor de girasol, perdón. Y bueno, eh, mientras eh, voy haciéndolo, voy a ir comentándoles, pues, como la historia de que he tenido con ella, que ha sido, pues, sí, que ha tenido como sus distanciamientos in, y son enormes. Pero bueno, eh, espero que les guste, disfruten de este video y si quieren más adelante hacer el tutorial de esta, este pétalo que es muy sencillo, pues me comentan, me dejan el comentario y yo los haré lo más, lo más pronto posible. Por ahora pues vamos a, a, a escuchar un poco la historia, vamos a ver, eh, voy a aquí comenzar a tejer, a tejer este pétalo hermoso, vamos a ver cómo nos queda, eh, lo voy a hacer de múltiplos de 5, solo para que tengan en cuenta y los inicios eh, los voy a comentar aquí. Eh, simplemente miren vamos a hacer puntos bajos ¿sí? vamos 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos bajos aquí ya comienza a hacer eh, ¿qué es? aumentos algunos eh, en algunos dobles y en algunos sencillos saltando un punto no es lo normal que uno se, se hace bueno les cuento mm, mi amiga eh, amiga que se llama natalia ¿sí? la distinguí hace como unos 13 años aproximadamente y estaba en, en una como un erróneo que quien me lo había presentado y la verdad creo que fue pues mi otra amiga que se llama joana ¿sí? es nuestra amiga en común, ¿sí? Porque estábamos pensando que era un amigo, pero en realidad fue mi amiga Joana que me la presentó, ¿sí? Y entonces desde ese momento, eh, al parecer a mí, pues me llamó la atención, aunque la chica pues estaba con su pareja, eh, ¿sí? Teniendo algunos problemas, sí, tenía muchos problemas, lastimosamente, como siempre, ¿no? Siempre saben tener problemas las personas. Y sobre todo las personas que son lindas, ¿no? Como ella, que es una persona muy sencilla, muy amable, muy atenta, eh, generosa. En eh, todos los aspectos está muy bien ella. Además que físicamente es muy hermosa, ¿sí? Mm, me cae muy bien ella. Entonces, les cuento. Eh, nosotros salíamos mucho en ese tiempo. Pues casi no me acuerdo, pero ella sí se acuerda que salíamos mucho a fiestas, a paseos, yo la invitaba cada rato a dar vueltas en moto y bueno, yo sí le conté que a ella que una vez que, que pues que la única parte que me acuerdo es cuando yo la dejé en la casa y pues me fui molesto porque pues la verdad eh, pues como me sentía atraído eh, por ella me gustaba, como quien dice, sí, bueno aquí vamos a apretar un poquito acá listo entonces bueno eh, creo que pues ella me dice que, que hubo un tiempo que no, se ve, que hubo un tiempo que que la verdad eh, yo pues me alejé y le dije algunas cosas eh, cosas incorrectas según y pues la hice sentir y pues según ella pues yo me comporté pues como una persona engreída, cuando se crecen como mucho, se, se creen un poquito más. Pero la verdad es que yo no soy así. Yo no sé, tal vez estaba molesto con la chica y, y bueno, listo. No supe más de ella desde, desde que me acuerdo, ¿sí? O sí. <ríe> Hablando aquí y tejiendo se confunde un poco uno, ¿no? Uno y dos. Entonces, eh, hace como un mes y poco más, el 23 del mes pasado de noviembre, creo que fue, eh, ella le dio me gusta una foto y la verdad yo lo que hice fue escribirle casi al instante, porque me pareció un milagro volver a verla 
eh, y le pedí el número y esa noche hablamos largo y, y bueno, hubieron como unos sentimientos ahí, pues algo chévere, ¿no? Pasó como, pasó como unas dos semanitas y, y ya quería ir a verla, la, la fui a ver, la miré totalmente cambiada, la verdad es que yo en el aspecto físico casi no me importa, ¿sí? lo, lo que me importa es la forma, como, como es la persona, y, y yo me sentí contento porque lo primero que hice fue abrazarla, la verdad, y la abracé mucho, y bueno, estuvimos hablando, estuvimos hablando mucho tiempo, estuvimos compartiendo, eh, después eh, fui a visitarla más veces, fui el día de las velitas y el día de las velitas que es acá en Colombia eh, simplemente pues allá le dije que me gustaba nuevamente, que me sentía bien, la compañía de ella pues y ella pues simplemente pues también me dijo ¿no? pues no se sentía tanta, tan, tanta tanto acercamiento ¿no? Pero, pero pues fue igual, no me había importado, simplemente yo quería estar en la compañía de ella porque me gustaba mucho, ¿sí? Como su forma de ser y ser así, sencilla, ¿sí? Y después me comenzó a contar otras cosas que la verdad no sabía de las personas, o sea, casi uno no pregunta, porque la verdad es que, pues, no, pues no, ¿no? Simplemente comencé a saber que ella sí es una persona muy, muy correcta y me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó mucho más la atención porque, porque la verdad, eh, una persona así es muy difícil encontrarla, eh, a pesar de que ya la había tenido a mi lado y nunca le dije nada de nada. Entonces, eh, entonces, ¿qué es? Eh, bueno, ¿qué les digo? Eh, comencé a interesarme mucho más en ella Sí, muchísimo más Entonces busqué la forma de como Que de, eh, decirle pues que la extrañaba Que la quería ver Porque en realidad ella vive en otro, otro pueblito no Como una hora un poquito más de donde estoy Si sí, no está tan cerca no eh, Me he desconcentrado totalmente de todo Casi de mi trabajo de arquitectura De esto de crochet eh, Los demás trabajos por estar pensando mucho estas cosas son complicadas no ustedes ya saben colegas entonces pues la verdad eh, disfruto mucho estar con ella eh, les cuento pues que eh, ha sucedido cosas bonitas mm, nuestro primer beso fue en el 23 de diciembre y fue tan especial que pues ella le gustó tanto y pues no sé hemos congeniado totalmente sí congeniado mucho 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 entonces ha sido algo muy especial ahorita voy a pausar el video y les sigo comentando listo para tejer un poco más esta parte para llegar a hacer mis múltiplos de 5 y yo les voy a contar para poder seguir tejiendo eh, la parte de arriba del girasol ok van a ser dos tapas de esta no para ponerla a la parte de atrás para que tengan en cuenta ok bueno colegas aquí continuamos eh, voy avanzando y en esta parte ya casi final y les voy a contar el último pedazo pues de, de como de lo que ha ido su, eh, sucediendo ¿no? eh, les cuento pues que la llevé eh, de paseo a conocer por primera vez el mar a ella y debo decir que bueno mmm, para mí eh, fue algo emocionante ver la, la reacción de ella verla en el mar eh, ver la felicidad Sí, sentirla así, sentirla bien a pesar de que estuvo duro el viaje eh, porque fuimos en moto ¿sí? eh, tuvimos un encuentro muy bonito eh, para mí fue muy bueno entonces mm, hizo que pues me uniera un poco más a ella no sé, tal vez eh, cómo lo interpretó ella pues no sé, tal vez bien, tal vez mal y esperemos que pues todo lo que haya pasado porque eh, qué les digo eh, para mí fue muy bonito estuvimos en un lugar eh, por acá en Colombia que se llama Tumaco y también estuvimos caminando muy muy agarraditos de la mano en el malecón que en la noche es algo romántico y la verdad eh, 
recibí pues como mucha atención de ella me pareció muy bonito eh, eso ¿sí? entonces yo la verdad siento que pues que fue gratificante les cuento y espero pues que todo eso que, que se, se ha logrado que he logrado eh, pues llegue más adelante no ahora tal vez eh, a algo que me gustaría no que me gustaría que pasara no como formar parte de una familia con ella esperemos pues que ella pues no sé lo vea así más adelante tal vez en este momento no sé algo <coughs> digamos no la llenó por completo no no pues no estuvo bien sí pero bueno todos no somos perfectos yo le dije a ella no le he dicho la verdad no soy una persona perfecta pero trato de dar lo mejor eh, lo único que yo sé pues que ella me dice que le gustó todo de mí entonces para mí es suficiente y bueno fue suficiente todo lo que lo que ella me mostró sí eh, vi muchas cosas bonitas entonces eh, hoy les cuento pues que este girasol sí porque eh, va a ser un regalo para ella eh, ya le tengo por acá la tapita se lo voy a mandar ahorita con alguien para que llegue directamente a donde está ella porque hoy ella pues ha estado con algunos problemas hemos estado hablando eh, eh, familiares entonces espero subirle el ánimo ahorita que terminemos eh, terminemos este modelito de, de cuadrarlo ya los muestro y pues ya saben eh, espero que hayan disfrutado de esta corta historia que espero siga continuando porque estamos entablando una relación de amistad ahora he estado escuchándola eh, y tratándola bien siempre la verdad es que siempre lo hago ¿sí? eh, es muy bonita para mí eh, ahorita en un rato vemos el resultado final y ya saben déjenme sus comentarios que les pareció esta interacción aquí y bueno si les gustó este modelo listo nos vemos en un momento y bueno pues colegas ahí está el resultado final del modelito de este girasol ahí lo preparé como está aquí y bueno les puedo contar que ella estuvo muy feliz con el detalle le subí el ánimo que era lo más importante y bueno estoy contento por eso porque bueno se logró el objetivo está contenta con el detalle ahí les muestro una foto de ella es una mujer muy linda y bueno espero que hayan disfrutado de esta historia eh, pues cuídese mucho muchas bendiciones y nos vemos eh, próximamente en un nuevo tutorial cuando lo haga listo chao colegas gracias por escuchar